வாட்ஸ்அப் வழியாக இங்கிலீஷ் கஃபே மூலம் உங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தில் ஆங்கிலம் கற்கலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு செவன் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க லிட்டில் டாக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ மனசை எவ்வளவு கல்லாக்கிக்கிட்டு இந்த ஒரு கேரக்டரை வந்து டெலிவர் பண்ணிங்க எனக்கு டைரக்டர் சொல்லும் போதே வந்து எனக்கே மூஞ்சி ஒரு மாதிரி பண்ணுமா சார் அப்படின்னு உங்களுக்கே ஒரு சில டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குமே அந்த மாதிரி நீங்க கேட்டு நான் கேட்டேன் நாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டா நீங்க பண்ணுனதெல்லாம் ஒரு பத்து சதவீதம் தான் பண்ணிருக்கிறீங்க இதை விட ரொம்ப மோசமா நாங்க உண்மையாலுமே <laughs> <laughs> பேசினாங்க <laughs> 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 முன்னாடி கூட ஒரு நியூஸ் ஒண்ணு இருக்கும் கொடைக்கானல்ல வந்து கேரளா படப்பிடிப்பு ஒண்ணு நடத்திருந்தாங்க அப்புறம் வணக்கம் அஜித்து மஞ்சுமல் பாய்ஸ் படம் பார்த்துட்டு இன்னும் நிச்சயமாக பார்த்தவங்க எல்லாராலையும் அதிலேருந்து வெளியே வர முடியாது நம்மளுடைய எண்ணம் மனசு எல்லாமே தேட்டரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதில் ரொம்பவே ப்ராமிசிங்கான ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடித்த ஆக்டர் சசி சார் தான் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சார் வெறுப்பு தான் சார் வந்தது படம் பார்க்கும்போது ஆப்வியஸாக பக்கத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து பார்க்கும்போது என்னையா இப்படி கண்ணிஞ்சு கரைங்களாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க மட்டும் ஃபீல் பண்ணல ஆடியன்ஸ் எங்களையும் ஃபீல் பண்ண வச்சிட்டீங்க அவ்வளோ தத்ரூபமாக இருந்தது எல்லாருடைய நடிப்பு அதில் குறிப்பாக உங்களதும் சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மனசை எவ்வளோ கல்லாக்கிக்கிட்டு இந்த ஒரு கேரக்டரை வந்து டெலிவர் பண்ணிங்க எனக்கு டைரக்டர் சொல்லும் போதே வந்து எனக்கே மூஞ்சி ஒரு மாதிரி பண்ணுமா சார் அப்படி அப்படிதான் உண்மையாலுமே அப்படி தான் பண்ணுனாங்களாம் அது அது அவங்க உண்மையாலுமே போய் சரக்கு வாங்கிட்டு சொல்லி அவங்ககிட்ட காசெல்லாம் பிடிக்கிருக்காங்க அதனால தான் சொன்னால் நீங்கள் பண்ணுங்கண்ணா ஒன்றும் இல்லை நான் உங்களுக்கு இது நல்லாயிருக்கும்ண்ணா அப்படின்னாங்க சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தான் அதை பண்ணோம் பண்ணும்போதே எனக்கு தெரியும் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே சொன்னாங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க என்னென்னா ரொம்ப டெரராக இருக்குதுண்ணா அப்படின்னா அது ஒரு குடிகார வேறு ஆல்ரெடி அங்கே குடிச்சு தான் சாப்பிட உட்காந்துருப்பாங்க ஆமாம் ஓகேங்களா அப்போ தான் கூப்பிட்டு வந்தோம் அந்த வெறுப்பு அந்த கோபம் அந்த அதெல்லாம் காட்டணும்னு சொன்னாங்க நல்லா இருந்தது எல்லாரும் தேட்டரில் பார்த்துட்டு வரும்போதே லேடிஸ் எல்லாம் ஒரு லேடிஸ் எல்லாம் வந்து எங்க மூஞ்சில மூஞ்சில குத்துன மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அங்க நாங்க கொச்சில பார்த்தோம் குரூப்போட அப்ப வெளில வர மலையாளத்துல பேசுனாங்க என்னன்னு எனக்கு கொஞ்சம் புரியல திட்டிருப்பாங்க மூஞ்சில குத்துணும்னு கையை வச்சுட்டு சொன்னாங்க சந்தோஷம் ஓகே கேரக்டர் ஏதோ நிச்சயமா இருக்கு நிச்சயமா நிச்சயமா எல்லாருக்கும் அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு கனவா இருக்கும் இல்லையா நம்மளுடைய கேரக்டர் அது எப்படி வந்து ஸ்கிரீன்ல காட்டப்படுதோ அது அவருடைய வெளிப்பாடு ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து வரணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் அது கம்ப்ளீட்டா எல்லாருமே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்க எல்லாருமே எல்லாருமே உயிரை கொடுத்தா நடிச்சு உண்மையா சொல்ல போனா அங்க அப்படிதான் இருந்தது அந்த குளிருக்கும் அதுக்கும் தண்ணிய ஊத்தி ஊத்திட்டு அப்படிதான் நடிச்சு பட் அது படம் பார்க்கும் போது எங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியல அவங்க சொல்லும் போது எனக்கு சிறிதா வந்து சந்தோஷமா இருந்தது உங்க ஃபேமிலி க்ளோஸ்டு சர்க்கிளோட ரியாக்ஷன் கேட்கறீங்க என் பொண்ணு இப்படி மூஞ்சி இப்படி திரும்பி இப்படி பார்த்துட்டு முறைக்கிற ஐயோ எனக்கே சமாளிக்கவே முடியல அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் நான் ரிலாக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி அவங்களை ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்போ தான் அவர் அவருக்கு பெருமை சுட்டுட்டேன் அப்போ தான் பக்கத்தை வந்து உட்கார அது வரைக்கும் இப்படி போய் இப்படி போயிட்டேன் நிச்சயமா நிச்சயமா ஸோ இப்போ வந்து மஞ்சுமல் பாய்ஸ் டீமே வந்து இங்க ஆழ்வார்பேட்டை ஸோ கமல்ஹாசன் சார் உடைய ஆஃபீஸ் போய் அவரை சந்திச்சு அவரே கூப்பிட்டுருந்தா அவரே கூப்பிட்டுருந்ததா நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஸோ நிச்சயமா எங்களுக்கே அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் போது அதில் ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்கீங்க அதில் டைரக்டர் வந்து ரொம்ப ஃபேன் கமல் சாரோட ஃபேன் அவர் 
எங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதே கமல் சார் பத்தி ரெண்டு வார்த்தையாவது பேசிடுவாரு அந்த மாதிரி கமல் சார் பேனு அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சது அது நம்ம நினைச்ச படத்தை கமல் சார் பாக்குறாருங்கிறதெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் ஒரு நிச்சயமா இருக்கு நிச்சயமா ஓகேங்களா பேசினீங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த மீட்டிங்க்கு அப்புறமா யார்ட்டையாவது பார்த்தவங்க கிட்ட கமல் சார் என்ன சொன்னாரு இதை பத்தி ரொம்ப நல்லா பா நல்லா சொன்னாரா இவரு நம்ம டைரக்டரோட தம்பி இருக்கார் இல்லையா அவர்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணேன் நான் அவர் அது என்ன சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக கூட்டம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் இங்கே கூட்ட ஒரு ஆள் கூப்பிட்டு வர இங்கே இங்கே இருந்து கேங் மொத்தமாக போனால் நல்லா இருக்காது ஏன்னா அவங்களே ஒரு டீமாக தான் வந்திருக்காங்க அதனால் நல்லா நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் தான் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே ஓகே ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மேக்கிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதிடலாம் ஆனால் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயம் குறிப்பாக இந்த மாதிரி சேலஞ்சிங்கான ஒரு கதைக்களம் இருக்கும்போது அதோடைய பிரமிப்பு தான் எங்களுக்கு இருக்குது எப்படி அவங்க வந்து அது அது செட்டாக இருக்கலாம் மேபி ஒரு சில ஷார்ட்ஸ்லாம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கலாம் ஆனால் எப்படி அந்த அதை நேக்காக யூஸ் பண்ணி அது அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்ற ஒரு பிரமிப்பு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒரு சில தாட்டில் இருப்பீங்க ஆனால் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கே வந்து இல்லை நாங்கள் எடுக்கும்போது எங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு இல்லை பட் ஏதாவது இந்த கதை ஸ்டோரி ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் பட் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப இதாச்சு ஆனால் எடுக்கும்போது என்ன ப்ராப்ளம்னா எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த அட்மாஸ்பியரை கொண்டு வந்துட்டாங்க அங்கே என்ன நடக்கும் அங்கே எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இன் செட்டில் தான் ஷூட் பண்ணோம் கொச்சினில் அங்கே ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு அந்த தண்ணி ஊற்றுறதெல்லாம் ஐஸ் வாட்டர் தான் ஊற்றுவாங்க ஏன்னா குளிர் எவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் நடிக்க முடியும் திடீர்னு ஒரு ஒரு செகண்ட் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் கொஞ்சம் கூலாக நின்றுட்டாலே அது மிஸ்மேட்ச் ஆகிடும் அதனால் ஷார்ட் ரெடினோடனே ஐஸ் வாட்டர்லாம் எடுத்து ஊற்றிப்பாங்க நான் அதில் தப்பிச்சது நான் மட்டும்தான் ஏன்னா நான் அது ரைன்கோட் போட்டிருக்கனால அதை மட்டும் ஈரம் பண்ணிட்டு எனக்கு உள்ளெல்லாம் ஓரளவுக்கு நினைவு அது கால் மட்டும் நினைஞ்சிட்டு அப்படி இருப்பேன் மற்றவங்க எல்லாருமே சரி ரொம்ப அப்படி ஜில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணியை ஊற்றிட்டு அந்த எஃபெக்ட் அப்படி அடிக்கிட்டு இருப்பாங்க உண்மையாக ஆமாம் அந்த மிஸ்ட் எஃபெக்ட்டு அது இது எல்லாமே அப்பா பக்காவாக இருக்கும் நம்ம அந்த செட்டுக்குள்ளே போகும்போதே ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கேரக்டராக தான் உள்ளேயே போவோம் ஆமாம் அங்கே போய்ட்டு இந்த விளையாட்டுத்தனமாக சிரிச்சுக்கிட்டு டேக் சொன்னோட தான் நம்ம ஆக்ஷன் சொல்லும்போது தான் வந்து நிற்கிறது அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது அந்த ரோலாகவே ப்ரிப்பேர்டாக ஆமாம் அங்கேருந்து வரும்போது எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே அப்படி தான் வருவாங்களே உள்ளே வரும்போதே நாங்கள் அப்படி தான் இருப்போம் அங்கே போனால் சைலண்ட்ஸாக இருக்கு என்ன சொல்கிறாங்களோ டைரக்ட் என்ன சொல்கிறாரோ அது மட்டும் தான் அங்கே கேட்குமே அவர் வாய்ஸ் மட்டும் தான் கேட்கும் சைலண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இதில் குறிப்பாக கண்மணி அன்போடு காதலன் அந்த பாட்டை நம்ம எவ்வளோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு காதல் பாட்டை எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றது ஆப்வியஸாக தெரியும் அது அப்படியே வந்து ஒரு நட்புக்கான ஒரு ஒரு ஆந்தம் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க நான் தான் முத முதல்ல கொச்சின்ல சொன்னேன் யா யாருமே சொல்ல நான் தான் எல்லாருமே பேசினாங்க நான் தான் சொன்னேன் இது வரைக்கும் இந்த லவ் ஸ்டாங்காக பார்த்துருப்பீங்க இந்த லவ்னால வந்து நிறைய பிரச்சனைலாம் வந்திருக்கும் ஆனால் இந்த லவ்னால ஒரு உயிர் காப்பாற்றப்படுது அந்த லவ்னால உயிர் போயிருக்கும் இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் பட் இந்த லவ்னால உயிர் காப்பாற்றப்படும் இந்த மாதிரி ஒரு கோணத்தில் லவ்வை நான் பார்க்கலன்னு சொல்லி தான் நான் பேசியிருப்பேன் அதான் உண்மை நிச்சயமா நிச்சயமா ஆபீஸா இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் ஃபோனை ஆன் பண்ணாலே உண்டான காயங்கும் அது அது ஒரு அது ஒரு ஃபீலே தனி எங்களுக்கே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம நிறைய தான் நம்மளும் கேட்டுருக்கோம் என்னோடய ஏஜுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த பாடம் படம் வரும்போது ரொம்ப அப்படியே கமல் சார் வெறிய நான் அப்படி அப்படி இருக்கும் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன் ஆனால் இப்படி பாதிப்பு அவங்கப்பட்டிருக்கும் அவர் கமல் சார் பண்ணும்போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அது கேமராலாம் கயிறு கட்டி இறக்கி எடுத்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுறப்பா எல்லா எல்லாருக்குமே முன்னோடி அவர் எல்லாமே பண்ணிட்டாரு அவர் பட் இதுக்கு உண்மையிலுமே இந்த படம் அவருக்கு டெபியூட் தான் அவர் அவருக்கு இளையராஜா சார் எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரிபியூட் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் நிச்சயமா உங்களுக்கு எமோஷ்னலான மூமெண்ட் என்ன தேட்டரில் பார்க்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் தரத்தரையாக ஊற்றிச்சு கண்ணிலேருந்து ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு கொஞ்ச நேரம் தான் வந்து நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு நம்ம இதில் படத்தில் நடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருந்தோம் அதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக போக நாங்களும் அதுக்குள்ளே தான் போயிட்டோம் ஒரு ஆடியன்ஸாக தான் நாங்களும் படம் பார்த்தோம் புரியுதுங்களா என் சீன் வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் நெருடலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி எனக்கு ஆடியன்ஸாக தான் பார்த்தோம் எனக்கும் பூஸ் பம் தான் அந்த பாட்டு வரும்போது அப்படி தான் இருந்தது அது
டைலாக்கே இல்லாமல் ஒரு பெரிய எமோஷனில் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆமாம் ஆமாம் இதில் இன்னொரு பக்கம் பயங்கர வைரலாக அவங்க பண்ண அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறது வந்து ரியல் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் அவங்க வந்து செம்ம ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க ஆமாம் நான் இதை நாங்கள் எல்லாமே ஒன்றா தான் பார்த்தோம் நாங்கள் படம் வந்து கொச்சியில் ஒன்றா தான் பார்த்தாமா ரியல் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் அவங்ககிட்ட உங்களுக்கே ஒரு சில டவுட்ஸ்லாம் இருக்குமே அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டு கேட்டு நாங்கள் கேட்டேன் நாங்கள் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் பண்ணுனதெல்லாம் பத்து சதவீதம் தான் பண்ணியிருக்கிறீங்க இதை விட ரொம்ப மோசமாக நாங்கள் எங்களை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அது காட்ட முடியல அதை காட்ட முடியல ஏன்னா ரொம்ப அதுக்கு மேலே காட்ட வேணாம் அப்படின்னு டைரக்ட் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அது அது மோசம்னா அது போலீஸ் டார்ச்சரா இல்லை வேறு என்ன இல்லை போலீஸ் டார்ச்சர் தான் ரொம்ப அனுப்பிச்சு வெளியில் இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் வெளில வந்து நின்றுட்டு இருக்கும்போது அவங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் ஏதோ நாங்களும் நம்ம நடிச்சது தெரிஞ்சு பார்க்க வராங்க மாதிரி இருக்குது நினச்சா கடைசியில் பார்த்தா அவங்க தான் ரியல் நான் அப்புறமா நாங்கள் அவங்க கூட நின்று ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு அவங்க தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப மோசமாக பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் அதான் பரவாயில்ல ஆமாம் அப்படின்னாங்க ஆமாம் அந்த உள்ள மாட்டினவர்கிட்ட நீங்கள் ஆப்வியஸாக கேட்டுருப்பீங்க அவர் அவருடைய அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு மாதிரி நர்வஸாகவே இருந்தார் அவர் அவர் பூஜைக்கு வரும்போதே அப்படி தான் இருந்தார் ஃபஸ்ட்டு கொட்டு கொடைக்கானலில் பூஜை கூப்பிடும்போது ரொம்ப வருஷம் கழித்து அங்கே வராங்களா அவருக்கு அந்த பழைய ஞாபகம்லாம் வந்து ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தாராம் இங்கேயும் கேட்டோம் அவர் சரி மறுபடியும் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தி அவர் கஷ்டப்படுத்த வேணான்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமா இப்போ ஒரு டென் மந்த்ஸ் முன்னாடி கூட ஒரு நியூஸ் ஒன்று இருக்கும் கொடைக்கானலில் வந்து கேரளா படப்பிடிப்பு ஒன்று நடத்திருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி அது என்ன ஆக்சுவலி இல்லை இல்லை அது நாங்கள் பர்மிஷன் வாங்கி தான் பண்ணணும் பட் வேற ஏதோ வேற ஏதோ இஷ்யூவில் வந்திருக்கும் அது நாங்கள் எல்லாம் ப்ராப்பராக என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ண எங்களுக்கு ஷூட் பண்ணும்போது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை பெருசாக அங்கே ஒன்றும் நாங்கள் ஒன்றும் பண்ணலையே அந்த கேட்டிலேருந்து அந்த அது மட்டும் தான் நாங்கள் பண்ணோம் அது இது எல்லாமே செட்டு தான் செட்டு தான் மற்றது எல்லாமே ஸோ ப்ராப்பராக அந்த இது எல்லாமே மெஷர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் பர்மிஷன் ஆமாம் 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 எல்லாம் போலீஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க எல்லாமே பர்மிஷன் பண்ணி தான் வாங்கி தான் பண்ணோம் ஓகே அதில் எந்த பிரச்சனை ஓகே இதில் வந்து என்னதான் வந்து நம்ம செட் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதில் அந்த பள்ளமாக உள்ள மாட்டிக்கிறதா இருக்கட்டும் கயிறில் ரொம்ப நேரம் தாங்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த ஒரு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாமே பிரமாதமா நீங்க பண்ணிருக்கீங்க ஆனா அதுல பெரிய ரிஸ்க் இருக்கு இல்லையா ஆமா ரொம்ப அந்த ரிஸ்கி ஃபேக்டர் பத்தி சொல்லுங்க பெரிய ரிஸ்க் ஆனா ஃபைட் மாஸ்டர் இருந்தாங்க அவங்க அவங்க ஆனா ஃபைட் மாஸ்டர் இருந்தாங்கனாலே தெரியாது அந்த படத்துக்கு ஆனா இருந்தாங்க இருந்து அவங்க ப்ராப்பரா என்னென்ன பண்ணணுமா எல்லாம் பண்ணி தான் பண்ணாங்க அந்த கயிறு கட்டி இழுக்கிறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைட் மாஸ்டர் எல்லாம் கூட இருந்தாங்க ஒரு உண்மையாலுமே கீழே ஒரு ரெண்டு பேரோட வெயிட் என்ன இருக்கும் ஒரு நூறு கிலோ நூத்தி ஐம்பது கிலோ வெயிட் தொங்க விட்டு அதை அதை தான் இழுத்தோம் ஓ புரியுதுங்களா இப்போ நான் கூட அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து கயிறை பிடிச்சி இழுத்துருக்கோம் ஆமாம் புரியுதுங்க அதெல்லாமே வந்து அந்த வெயிட் இருந்தது அதெல்லாம் நடிப்பே கிடையாது உண்மையாலுமே அது அந்த இது அந்த ஃபீல்டு தான் கொடுத்தோம் அந்த வெயிட்டை வச்சு அவங்க அந்த ஒரு அந்த விளையாட்டில் ஒரு ஒரு மாடலாக ஒன்று பண்ணுவாங்க தெரியல கையெழுத்து அதை கொண்டு வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி அது அவங்க அது இழுக்கும் போதெல்லாம் பசங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நனைஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த அந்த இடமெல்லாம் ஃபுல்லாக சேர் ஆக்கிட்டாங்க ஏன்னா அந்த 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 கால் காலுக்கு ஒரு ஷார்ட் வச்சுருப்பாங்க ஆமாம் அது அப்படி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த கயிறை வச்சு இழுக்கிறது அவ்வளோ பெரிய கயிறை வச்சு இழுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க உண்மையிலும் அந்த கஷ்டப்படுறதுக்கான பலன் தான் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நிச்சயமா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து ஆப்வியஸாக சொல்லுவாங்க மலையாளம் சினிமா மாதிரி எடுக்கணும் மலையாளம் சினிமா மாதிரி இருக்கணும் அந்த ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும் அதோடைய எடுக்கிற விதமாக இருக்கட்டும் பட்ஜெட் வந்து ஓரளவு இதுவாக இருந்தால் கூட அவங்க அந்த ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துவாங்க அந்த ரிசல்ட் அப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி இல்லை எல்லா விஷயத்துலையுமே சொல்லுவாங்க நான் நான் நடிக்கும் போது கிளாஸுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது கூட சரி நீ நிறைய மலையாள படம் பாருங்க அப்போ ஒரு ஆக்டிங்னா யதார்த்தமான நடிப்புனா நீங்கள் மலையாள படம் பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்கலாம் மீதி கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்டிங்லாம் இருக்கும் நீங்கள் மலையாள படம் பாருங்கள் நிறைய படம் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து உண்மையான ஆக்டிங் என்னன்னு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நான் நிறைய மலையாள படம் பார்ப்பேன் நான் ஆனால் அவங்க நடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சவிபின் சார்லாம் நடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் அது எங்கிட்டேயே ஒரு டைலாக் இருக்குது நான் அவர் கேட்பார் அவர் நான் அவங்க வீட்டில் போய் என்ன சொல்லிட்டோம் அப்படி அம்மா கிட்ட அவங்க அம்மா கிட்ட அவங்க அம்மா கிட்ட போய் என்ன சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு கேட்பார் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் அந்த கேரக்டர் வந்து நானே ஒரு இப்போ நல்ல வேலை எனக்கு எனக்கு பேக்கில் தான் இருந்தது கேமரா பட் ஆனால் எனக்கு ரியாக்ட் பண்ணும்போது அவர் கேட்கும்போது
இது எல்லாமே நடந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அவன் இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அப்படியே லைனாக தான் த்ரூ லைனாக தான் போனோம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலை அங்கே எடுக்கும்போது சீன் மட்டும் மற்றதெல்லாம் அவங்க வெளியில் வந்து மாற்றி மாற்றி எடுப்பாங்களையா சினிமாவில் அங்கே வந்து அப்படி இல்லை கரெக்டாக நெரேட்டிவாக தான் போயிடுச்சு அப்படியே தான் போச்சு ஆனால் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா ஆமாம் நாங்கள் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டோமா டெலிட்டடில் ஏதாவது போயிடுச்சா இல்லை இல்லை அவர் டெலிட்டடில் பெருசாக ஒன்றும் போயிருக்காது அவர் உயிரோடு இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் நான் அந்த பழைய ஃபோனு நம்ம அந்த டைமில் இருக்கிற ஒரு ஃபோன் சிக்னல் கிடைக்காம மேலே வந்து போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி தான் வர சொல்கிற மாதிரிலாம் சீன் இருந்தது அதெல்லாம் தேவையில்லாமல் ஏன்னா கதை கரெக்டாக புரிஞ்சுடுது தேவையில்லாமல் அந்த மாதிரி சீனாக அப்புறம் சின்ன ஒரு இவங்க கேரளாவுக்கு போகும்போது ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் உண்மையாலுமே ஓ ஓகே அதெல்லாம் சரி வேணாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எடுக்கல டெலிட்டரில் ஆமாம் 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 ஏன்னா தேவையில்லை கதைக்கு அது இதுக்கு இதுக்கு மேலே அவங்கள ஆடியன்ஸை வந்து என்ன சொல்கிறது கஷ்டப்படுத்த கூடாது அவ்வளோதான் பக்காவாக கிரிப்பிக்காக அப்படி வச்சுட்டாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைனல் அந்த கிளைமேக்ஸ் எண்டிங் இருக்கும் இல்லையா அதாவது அந்த பாட்டு வர அந்த பர்டிகுலர் எங்களுக்கே வந்து அறியாமல் அப்படியே தேட்டரில் கிளாப்ஸு அதுவும் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் தாண்டி இன்னொரு லாங்குவேஜ் படம் வந்து இங்கே ஜெயிச்சு இப்போ தமிழ் படம் வந்து கேரளாவில் நம்பர் ஒன் அது அது வந்து அடிக்கடி பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே அது நடக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப பெரிய அதுக்கு ஆடியன்ஸ் கைத்தட்டல் கண் கலங்கிய அந்த ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல லைவாக அந்த சீன் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது இல்லை அந்த சீன் நாங்கள் ஓடி வந்ததெல்லாம் அப்படி தான் இருந்தது நாங்கள் உண்மையிலுமே அவருக்கு விட்டுட்டு ஓடி வரும்போதெல்லாம் அப்படி தான் இருந்தது அந்த பொசிஷன் தான் ஏன்னா அவர் நான் அவர் அதான் சொல்கிறேன்னா செட்டுக்குள்ளே வரும்போதே எல்லாருமே கரெக்டாக கேரக்டராக தான் வருவாங்க அவர் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளிர் அந்த மேக்கப்பெல்லாம் போட்டுட்டு அவர் அப்படி தான் வருவார் நமக்கே பார்க்குறக்கு அங்கே வெளியில் பார்க்குறக்கே பாவமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவர் கையில் கட்டி எடுத்து இறக்கி உள்ளே இறக்கி மேக்கப் கலையாமல் கரெக்டாக இறக்கி மறுபடியும் அதுதான் அவர் ரொம்ப டைம் எடுத்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுவோம் எங்களுக்கு அப்போவே வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீலாக தான் இருக்கும் அழுது எல்லோரும் கட்டி பிடிக்கும் ஆமாம் கட்டி பிடிக்கும் ஓடி வந்து கட்டி பிடிக்கும் போது ரொம்ப ஃபீலாக தான் இருக்கும் ஓகே அந்த லைவில் அந்த பாட்டு பிளே ஆச்சா இல்லை 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 நீங்களா அது ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் தான் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த பாட்டு அங்கே பிளே ஆகும்னு சொல்லி எப்போ தெரியும் இல்லை எங்களுக்கு அரசு அது கொஞ்சம் அப்படி தெரியும்னா கன்ஃபார்மாக தெரியாது பேசிக்கும் போது ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கறது தெரியும் ஆனா இது இப்படி இருக்கும் அப்படி நாங்க எதிர்பார்க்கல எதிர்பார்க்கல இப்ப உங்களுக்கே அது ஒரு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் அப்படியே நான் நான் எந்திரிச்சு தான் அங்க கை தட்டி டைரக்டர் இங்க பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்காரு நான் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் எந்திரிச்சு திரும்பி பார்த்து கை தட்டி முடியல கஷ்டம் பண்ண முடியல நிச்சயமா யாரா இருந்தாலும் முடியாது ஆமா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது நம்ம ஆளுங்க எல்லாமே இந்த இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டா இருக்கிறது தனி சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இருக்கு நீங்க ஜா மரியம் ஜா சாரா இருக்கட்டும் அண்டு இவரா இருக்கட்டும் இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் ஆ அவரா இருக்கட்டும் அப்புறம் நம்ம அண்ணன் டோமினிக் கேரக்டர் அவர் எப்பா எல்லாருமே வந்து பின்னி பெடல் எடுத்திருப்பீங்க ராம் ஜென்னெல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட் எனக்கு நான் நடிக்கும் போது கூட ஒரு சின்ன சில விஷயம்லாம் அவர் வந்து சொல்லி கொடுப்பார் ஆனால் இப்படி பண்ண சமையா இருக்கும் இப்படி பேசுனா சரி அங்கே நல்லா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுப்பார் அவர் அவரும் நல்லா சமையா பண்ணிருப்பாரு அவரு அவரு என்ன பண்ண காத்திருக்காரு அது ஒண்ணு அப்புறம் அவங்க அந்த குணா கேவ பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கே படம் பார்க்கும் போது நமக்கே நடிகிறத தகுந்த அந்த பயம் தொத்துக்கும் நம்ம ஓ ஆமா அது எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ஓகே நீங்களே வந்து ஏதாவது ஓகே என்னதான் இது இதுல என்னதான் நடக்குது டெவில்ஸ் கிச்சனா இருக்கட்டும் இந்த குணா கேவம் மாறினதா இருக்கும் அதுல அதை பத்தி நாங்க ஆமா நான் போ நாங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்க வந்து போகும்போது இந்த அளவுக்கு இப்படி இருக்கும்லாம் தெரியாது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஷூட் போகும்போது அப்புறம் பேசுறோம் இல்லையா பேசும்போது தான் தெரியும் இந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க அங்கே அப்படி இருந்தது டெவில் கிச்சன் தான் இருக்கு பேரு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது நமக்கே பயமா தான் இருக்கும் அப்புறம் கொச்சின்ல போய் செட்ட பார்த்தா உண்மையாலுமே பயமா ஆயிடுச்சு என்னப்பா இது ஆமா என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க ஐயோ ஐயோ நான் அந்த மீ இதுல இன்டர்வியூ கூட நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் கண்ணை கட்டி யாரையா கொண்டு போய் உள்ள விட்டுட்டு கண்ணை ஊத்துட்டு ஓடி வந்துட்டா அவன் கண்டிப்பா சொல்றான் ஏன்னா நீங்க எந்த பக்கம் திரும்பினாலுமே உண்மையால தான் இருக்கும் எங்கி நம்ம செட்டுனா ஏதாவது ஒண்ணு தெரியும் இல்லையா வெளியில வாய்ப்பே இல்லை நீங்க உள்ள போய் கேமரா செட்டு தான் நீங்க எல்லாரும் சொல்ற சொல்றதால தான் தெரியுது அது செட்டுன்னு சொல்லி இல்லைன்னா அது
ஆனால் அது அது மியூசிக்கோட நம்ம தேட்டரில் பார்க்குறது அது வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அண்ட் கடைசியாக வந்து அதாவது நிறைய விஷயங்கள் இதில் சொல்லப்படலை அப்படி உண்மையாக நடந்த விஷயங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க ஸோ உங்களுக்கே ஒரு சில வருத்தம் பர்சனலாக இருக்கா ஏன் இப்படி அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஏன் ஆமாம் அது எனக்கே உண்மையாக சொன்னால் அந்த மாதிரி ஆளை பார்க்கணும் பார்க்கணும் மாதிரி தோணுது எனக்கு பார்த்து ஒரு ரெண்டு கேள்வியாவது கேட்டுணும் ஏன் ஒரு அப்படின்னு பட் அவங்க சூழ்நிலை என்னவோ தெரியுது நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா பட் அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் நமக்கு அது தெரியாது பட் ஆனால் வருத்தம் இருக்குது நம்ம நாட்டு நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க நம்ம அவங்கள வந்து நல்லபடியாக ரிசீவ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இப்போ நாங்கள் நடிக்க அங்கே போனோம் எங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ணுற விதம்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் அப் அப்படி அழகாக ட்ரீட் பண்ணாங்க எங்களுக்கு ஃபுட்டு கூட அவங்க உங்களுக்கு என்ன ஃபுட்டு வேணுமோ அதெல்லாம் எங்களை கேட்டு தான் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க தங்குறதுக்கு இடம் இருந்து எல்லாமே நல்லா பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படி பார்க்கும்போது நம்மள நம்ம இடத்துக்கு வரும்போது நம்ம அவங்கள நான் சரியாக ரிசீவ் பண்ணிடுவோம் அப்படி பண்ணிணா கதை வந்திருக்காது உங்களுக்கு உங்கள் கஷ்டம் ஆமாம் ஓகே என்ன எமோஷனான விஷயத்த உங்களுடைய பயணம் நிச்சயமா ஒரு சினிமா ஜேர்னில உங்களுக்கு பர்சனலி ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ரிலீஃபா இருக்கும் உங்களுக்கே சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இருக்கும் இதுல ஒரு பார்ட்டா முக்கிய பார்ட்டா இருந்தது பர்சனலி எவ்வளோ எமோஷ்னலாக இருக்குது இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக கடினம் அவ்வளோ ரொம்ப முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் நான் இதை விட இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணது ஒரு டி டூவில் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு கடவுளாக பார்த்து இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க எனக்கு அது எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சிதம்பரம் சாருக்கும் எனக்கு காஸ்ட் பண்ண கணபதிக்கு அப்புறம் டெக்னீஷியன் எல்லாருக்குமே சரி மஞ்சு மஞ்சு பாய்ஸ் டீம் ரீல் டீம் ரியல் டீம் எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் எப்படி மலையாளம் சினிமாக்குள்ள அது இல்லை சார் எனக்கு யாரோ என் ஃப்ரெண்டு தான் யாரோ நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க கணபதிகிட்ட இவங்க காஸ்ட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆடிஷன்லாம் இங்கே நடந்தது குமரன் காலனியில் திரைப்படையில் நடந்தது அப்போ எனக்கு நான் என்ன கூப்பிட்டாங்க பட் நான் வர நான் என்னால் வர முடியல நான் வேறு ஒரு ஷூட்டில் இருந்தேன் சரி நான் கேஷ்வலாக விட்டுட்டேன்ப்பா அப்புறம் திடீர்னு ஒரு ஷூட்டுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முன்னாடி தான் வந்து கணபதி ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது உங்கள் உங்கள் பார்த்தா நீங்கள் செட் ஆவீங்கன்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினார் அப்புறம் டைரக்டர் பேசினார் அப்புறம் ஒரு ஒன் லைனில் ஒரு ஒரு மாதிரி சொன்னாங்க அப்புறம் காஸ்டியூம் அவ்வளோதான் மேனேஜர் பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளில் அங்கே ஷூட் போயிட்டு இருந்தோம் போயிடுச்சு ஓகே அது கடவுளுக்காக கடவுளுக்கும் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா இது எதிர்பார்க்கல இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப சேமா நிச்சயமா நிச்சயமா இந்த ஒரு வரவேற்பு ஆப்வியஸாக நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மக்களுடைய அன்பு ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு நிச்சயமா இந்த படத்துக்கு தகுந்த அந்த ஒரு ரெக்கக்னிஷன் நிச்சயமா வந்து சேரணும் அப்படின்னு எல்லாருடைய ஆசை ஸோ இறுதியாக நீங்கள் ஆடியன்ஸ் கிட்டே ஏதாவது சொல்லி இல்லை கண்டிப்பாக இது நீங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்க ஓடிட்டில் வருது நம்ம பொறுமையாக பார்த்துக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆப்வியஸாக தெரியும் உங்களுக்கு ஓடிட்டில் வருதுன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ பார்த்து இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பார்க்க முடியும்னு வருத்தப்படாதீங்க இப்போ போய் தேட்டரில் பார்த்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு இரநூறுபா ஒருத்தாக இருக்கும் நன்றி சார் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ